ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিউসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছি জ্যোতি সরওয়ার নতুন সংসদের 298 জনের মধ্যে 186 জনের বেশি ব্যবসায়ী হল অফ নামার বিবরণে তারা নিজেদের ব্যবসায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন সেই হিসেবে পর 62 ভাগের বেশি এমপি ব্যবসায়ী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন অর্থনীতিবিদরা বলছেন সংসদে ব্যবসায়ীদের প্রভাব বাড়লে জনবান্ধব নয় ব্যবসায়ী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইনই বেশি পাস হয় গেল বছরের বাণিজ্য সংকট কাটাতে কতটা সহায়ক হবে এবারের সংসদ বা নতুন সরকার ব্যবসায়ীরা কি চাচ্ছেন নতুন সরকারের কাছে এই সব কিছু নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বাণিজ্য সংকট কাটাতে কি প্রত্যাশা নতুন সরকারের কাছে আলোচনা করতে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা এবং আছেন এটুপি গ্রুপের চেয়ারম্যান এম কে আলম স্বাগত আপনাদের দুজনকেই আমাদের আজকের আলোচনায় শুরুতেই জনাব গোলাম মোস্তফা আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি যে বিষয়টি আমরা আজকে শিরোনাম ঠিক করেছি যে কি প্রত্যাশা নতুন সরকারের কাছে নতুন সরকার গঠন হতে যাচ্ছে নতুন বছর কি প্রত্যাশা করছেন নতুন বছরে ধন্যবাদ সরওয়ার আমি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশবাসীকে এবং নতুন সরকারকে বা নতুন সংসদকে স্বাগতম জানাতে চাই আমরা আপনি যে কথাটা বলেছেন যে আমরা সরকারের কাছে কি চাই সরকারের সঙ্গে শুধু পলিসি সাপোর্ট চাই আমরা গাদা ঘাটনি করে শ্রমিক মালিক সবাই মিলে দেশটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছেন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চায় দুই হাজার একচল্লিশ সালে একটা উন্নত দেশে সেই উন্নত যে দেশে করতে গেলে আমরা পলিসি সাপোর্ট চাই এবং সরকারের এই সরকারের কাছে সবার আগে আমরা বলবো যে যত সুন্দর ইনভেস্টমেন্ট বান্ধব পলিসি আছে এর ফিল্ড পর্যায়ের জন্য আমাদের এটা ইম্প্যাক্ট থাকে সেটা বলতে চাই এটা আমি বলতে চাই আমার সহ আলোচকের সঙ্গে যদি উনি একমত হন যে বাংলাদেশে কোনো জমি কিনে ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে এই জমির নাম জারি করতে যে যতক্ষণ লাগে যতদিন সময় হয় এগুলো জিনিস একটা এসিল্যান্ডের কাছে গেলেই মনে হয় যে সে মনে হয় সচিবের থেকে পাওয়ার পড়ে তো আমরা যদি একটা জমি নাম জারি করতে ছয় মাস লাগে এবং বাংলাদেশে জানেন একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে ইদানিং একশো দুইশো তিনশো বিঘা জমি লাগে এই বাংলাদেশে একশো জন লোকের কাছে একশো বিঘা জমি কিনতে হয় যেহেতু যৌথ পরিবার এবং ছোট জমির মালিক এখানে মালিকানায় একটা সমস্যা থাকে নামজারির ক্ষেত্রে কিন্তু এই এক একটা করে জমি বা প্রজেক্ট করতে যদি তিন থেকে পাঁচ বছর সময় যায় তাহলে মানুষ কতদিন বাঁচে তাদের সেলফ লাইফ কতটুকু ওয়ার্কিং স্পেসের তাই যদি হয় আমি আপনার মাধ্যমে নতুন সরকারকে যারা আসতেছেন তাদের পলিসি মেকারদের কাছে বলবো যে দয়া করে আমাদের এই পলিসি সাপোর্টগুলি দেন দরকার হয় ওয়ান স্টেপ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করেন যেটা অলরেডি আছে বিডায় লেট বিডা ডিসাইড কিভাবে করে দেবে বিডা যতক্ষণে বলবে তারপরে যেন আমাদের অন্য কোথাও যেতে না হয় তাই যদি হয় ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ছাড়া বাংলাদেশে আঠারো কোটি লোকের বা সতেরো কোটি লোকের কর্মের সংস্থানের অন্য কোনো আমার জানা মতে সহজ পন্থা নেই আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি গত বছর যখন আমাদের ডলারের সঙ্গে টাকার ডিভ্যালু হলো এক্সপোর্টারদেরকে দেয়া হলো একশো তিন টাকা এখন আমদানির জন্য ব্যাংকে দেয়া হলো একশো দশ টাকা অথচ এক্সপোর্টারদের যদি একশো দশ টাকা দেয়া হতো আর ইম্পোর্টারের যদি একশো তিন টাকা দেয়া হতো তাহলে আইএমএফের কাছ থেকে যে আমরা ফোর পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন ডলার নেওয়ার জন্য অনেক দাসকত দিলাম অনেক শর্ত পূরণ করার জন্য চেষ্টা করলাম সেটা কিন্তু আমাদেরকে করতে হইতো না এক্সপোর্টারে কিন্তু আরও টেন বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট বেশি করতে পারত আমরা কম্পিটিভনেসে আগাই থাকতাম চায়না ভিয়েতনাম ইন্ডিয়া পাকিস্তান ও টার্কির সঙ্গে আমরা আরও আগাই থাকতে পারতাম এই জিনিসগুলো আমরা পলিসি সাপোর্ট চাই আর একটা নতুন সরকারের কাছে আমাদের চাওয়া এবং পাওয়ার থাকবে যেটা বাংলাদেশের এখন এই মুহূর্তে মানে নিকটের যেটা সমস্যা সেটা আছে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল ইনফ্লেশন করতে গেলে যে প্রোডাক্টগুলির ইম্পোর্টেড প্রোডাক্টগুলির ইম্পোর্ট ডিউটি ট্যাক্স ভ্যাট যেগুলি নাচে সেগুলো সহসাই কমায় দেয়া আমাদের ইলেকশন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছি হোয়াট এভার ইটস এজ বাট বাস্তবতা হচ্ছে যদি গরিব মানুষ যদি মধ্যবিত্ত তাদের প্রোডাক্টগুলি তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পায় তাহলে কিন্তু জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা সরকারের বৃদ্ধি পাবে এবং যে অসন্তোষ সমাজে আছে যে জিনিসপত্রের দাম বেশি বাসের ভাড়া বেশি গাড়ির তেলের দাম বেশি দিস ইজ দ্য মিডিল ক্লাসের স্বপ্ন তাদের ন্যায্য মূল্যে কিছু ফ্ল্যাট বাড়ির ব্যবস্থা করা গ্রামেগঞ্জে 
শহর পৌঁছায় দেওয়ানো এটার জন্য দুটো জিনিস করা যেতে পারে এ স্টেক হোল্ডার এফ বি সি সি আই আমাদের যে সমিতি আছে তাদের সঙ্গে বসে কিভাবে কি করা যায় এনবিআর বা শুধু গভর্নমেন্ট যদি এই দেশের ভালো চায় এটা যদি মনে করা হয় পলিসি মেকাররা তাহলে ভুল করবে এবং সরকারের উচিত আমাদের সঙ্গে বসে বাস্তব ভিত্তিক কথা বলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমলা রাজা সচিব রাজা বলল যে গরিব মানুষ চিনি খায় না বড় লোকে চিনি খায় একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ওর ইলেকট্রিসিটি বড় লোকে ইউজ করে গরিব মানুষে ইউজ করে না আপনি তো আর এর মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারবেন না যে বড় লোক বেশি দিয়ে কিনবে গরিব মানুষ কম দিয়ে কিনবে তো এই প্রোডাক্টগুলি যেমন সারের ক্ষেত্রে বড় কৃষক আর ছোট কৃষক আপনি সার ন্যায্য বললে না দিলে কিন্তু প্রোডাকশন ব্যাহত হবে এই জিনিসগুলি মনে হয় আমি আমার নতুন সরকারের কাছে জি আমি আমি একটু যেতে চাচ্ছি এই জন্য এম কে আলম আপনার কাছে জানতে চাই যে আমদানি কমে গেছে বিশেষ করে কাঁচামাল সেক্ষেত্রে বাণিজ্যে আসলে কি ধরনের প্রভাব পড়বে বলে আপনারা আশঙ্কা করছেন ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আপনাকে একটা জিনিস বলতে চাই আপনার আপনার প্রথমে উপস্থাপনী যেটা দেখলাম যে অতিমাত্রায় ব্যবসায়ী সংসদে হলে হয়তো ইয়া হয় না কি একটা জানি বললেন আপনি আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই বাংলাদেশের এটি টু পারসেন্ট যে ন্যাশনাল গ্রোথ বলেন জিডিপি বলেন এটার কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে ব্যবসায়ীদের এবং আমরা বেসরকারি খাত থেকেই এই কন্ট্রিবিউশনটা করে আমরা আজ আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন বলেন এটাতে ব্যবসায়ীরাই ভূমিকা রাখছে প্রধানমন্ত্রীর পলিসি সাপোর্টের কারণে যে পলিসি সাপোর্টগুলো আমার সহ আলোচক বললেন এখানে আরও পলিসি সাপোর্ট দরকার বাস্তব ভিত্তি পলিসি সাপোর্ট যেন না হয় ভূতুরে কোনো পলিসি সাপোর্ট যেন না হয় এটা যেন বাস্তব ভিত্তিক হয় যেমন ধরুন আমরা ব্যবসায়ী আমরা ব্যবসার পয়েন্টটা বুঝবো আমি নিশ্চয়ই ডাক্তারি করি না যে ডাক্তারি পয়েন্টটা আমি একটু বুঝতে সময় লাগবে আমার আমি হয়তো বুঝবো না একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়িক পজিশনে বসানো এবং একজন ডাক্তারকে ডাক্তারের পজিশনে একজন লয়ারকে লয়ারের পজিশনে বসালে তাহলে বাস্তব ভিত্তিক জিনিসটা আসবে আমার জিনিসটা আমি যেহেতু ভালো জানি হ্যাঁ আর একটা জিনিস বলি নতুন সরকারের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকবে প্রত্যাশা থাকবে দেশের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো চাহিদা নাই আমার চাহিদা হচ্ছে আমার দেশ তাহলে এখানে আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে প্রথম আমাদের যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করতেছি যেটা হচ্ছে যে আমরা ডলার সংকটের কারণে আমরা এলসি করতে পারছি না আমাদের আপনারা জানেন আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কান্ট্রি না আমরা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি আমরা র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করে এনে আমরা এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং করি এবং এটা এক্সপোর্ট করি এটা গার্মেন্টের ক্ষেত্রে বলেন অন্য অন্য এক্সপোর্টের ক্ষেত্রেও বলেন শুধু এখানে একটা জিনিস আমাদের র মেটেরিয়াল করতে হয় না যেহেতু আইটি সেক্টরে আমাদের এটা মেধাভিত্তিক আমাদের যে ইনকামটা হয় ডলারের আর অন্য অন্য জায়গায় যে জিনিসটা হয় এখানে একটু নজর দেওয়া উচিত ডলারের যেভাবে আপ অ্যান্ড ডাউন হয় আপনি একশো দশ টাকা আমার সহ আলোচক বললেন কিন্তু বাস্তবে আপনি ব্যাংকে যান একশো পনেরো টাকা বিশ টাকা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত এল সি রিয়া লাগতেছে এরকম আনস্টেবল টাকার জন্য একটা যে ইম্পোর্ট করবে র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করবে তার একটা কস্টিং আছে আমার যদি আমি এক ডলার যদি কস্টিং করি আমি একশো দশ ডলার একশো দশ টাকা হিসাব করবো কিন্তু আমি যখন ব্যাংকে পে করি একশো পঁচিশ টাকা তাহলে এই পনেরো টাকাটা কোথেকে আসবে এটা নিশ্চয়ই জনগণের উপরে কস্টিংটা বেড়ে যাচ্ছে তো এই ডলারের যে অসামঞ্জস্যটা ডলারের এই এই আপ অ্যান্ড ডাউনটা একটু স্টেবল করা উচিত এটার জন্য ডলারের গতির উপরে ডলারের ইয়েটা ছেড়ে দেওয়া উচিত আমি মনে করি আপনি কন্ট্রোল করতেছেন একশো দশ টাকা লিখতেছেন দশ টাকা রাখতেছেন আপনার যারা হুন্ডির মাধ্যমে করতে তারা একশো পনেরো টাকা আপনি একশো পনেরো টাকায় গেলে ওরা একশো বিশ টাকায় যাচ্ছে তাহলে আপনি যদি কন্টিনিউ এটা ডলারের উঠাপত্তন যেটা আছে যেমন ধরেন পানির বাদ যখন ভেঙে দেয় প্রথমে কিন্তু সবগুলো বেশি নিয়ে যায় একটা সময় স্থির হয়ে যায় আপনারা এই পলিসিটা নিতে পারেন নতুন সরকারের কাছে আমাদের এই জিনিসটা প্রত্যাশা একটা আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের পলিসি সাপোর্ট যে আমার ইয়ারা আমার সহ আলোচক বললেন এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পলিসি সাপোর্ট আমাকে বুঝতে হবে আমি কোন জিনিসটা আমি ইম্পোর্ট করব কোন জিনিসটা করব না কোনটা নেসেসারি প্রোডাক্ট কোনটা নেসেসারি প্রোডাক্ট না এটার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমাদের একশো পার্সেন্টও আমাদের এলসি মার্জিন দেওয়া লাগছে অনেক সময় একশো একশো পার্সেন্ট দেওয়ার পরেও আমরা কিন্তু এই এলসিটাও করতে পারতেছি না ব্যাংকের ডল ডলারের তারল্য সংকটের কারণে আমি আশা করি এই জিনিসটা দ্রুত সমাধান হবে এবং ব্যবসায়ীদের 
কল্যাণে দেশের কল্যাণে সবার আগে দেশ দেশ ছাড়া কিছু না আমরা দেশে ব্যবসায়ীরা আছি আমাদের সাধারণ ছোট বড় মিডল ব্যবসায়ীরা আছি আমি এফ বি সি সি আইয়ের ইম্পোর্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমি এই জিনিসটা বলছি আপনারা একটু নজর দিন আলোচনা করছে বাণিজ্য সংকট কাটাতে কি প্রত্যাশা নতুন সরকারের কাছে আলোচনা করতে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা এবং আছেন এটুপি গ্রুপের চেয়ারম্যান এম কে আলম বিরতির পরে স্বাগত আপনাদের দুজনকে আরও একবার জনাব গোলাম মোস্তফা আপনার কাছে এবারে যেতে চাচ্ছি বিরতিতে যাবার আগে ডলার সংকট নিয়ে কথা হচ্ছিল ডলার সরবরাহ না পারলে আসলে আপনার কি ধরনের সমস্যা পড়ছেন আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই একই সাথে একটু জানতে চাই যে আপনি যেহেতু চিনির মিলের মালিক চিনির দাম কমার কোনো ধরনের সম্ভাবনা সামনে আছে কিনা ভালো কথা বলছেন আমার সহালোচক আলম ভাই যে কথাটা বলেছে একশো ভাগ না আমরা চিনির এলসি করার জন্য মিনিস্ট্রি অফ কমার্স চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে যে গভর্নর মহোদয় যেন সার্কুলার দিয়ে দেয় ব্যাংকগুলিকে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট মার্জিনে বা ইভেন জিরো পারসেন্ট মার্জিনে এলসি দেওয়ার জন্য আপনি বিশ্বাস করেন আর না করেন আমরা হান্ড্রেড টেন পারসেন্ট মার্জিন দেই ইভেন চিনি বা তেল বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি হান্ড্রেড পারসেন্ট মার্জিন তো দিতে হয় তারপরে কি ওনাদের ওই যে কনফার্মেশন যে চার্জ বিদেশে এখন ব্যাংকগুলিকে সহজে কনফার্মেশন লাইন দিচ্ছে না তার চার্জ দিতে হচ্ছে তাদের লোকাল এক্সেপ্টেন্স চার্জ লোকাল কমিশন লোকাল ওটারে কি বলে যে ফান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য কনফার্মেশন ম্যানেজমেন্টের জন্য সেগুলো চার্জ এগুলো সব কিছু যদি ধরেন প্রায় হান্ড্রেড টেন পারসেন্ট মার্জিন দিতে হয় এরপরে প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট আমাদের ইম্পোর্ট ডিউটি ট্যাক্স ভ্যাট রেগুলেটরি ডিউটি সব কিছু দিতে হয় ইম্পোর্ট স্টেজেই তো আপনি বলেন একশো সত্তর পার্সেন্ট টাকা দিয়ে একটা জাহাজ নিয়ে আসলে সাড়ে আটশো নয়শো কোটি টাকা লাগে এখন হয়তো বা একটু একশো কোটি টাকার মতো কম লাগতে পারে তো আপনি জাহাজ যাওয়ার আগে আপনি আগে হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট দিচ্ছেন তো দিস ইজ মানে দিড টাইম ইজ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজ তো একশো বিশ দিন আগে অন অ্যান এভারেজ হান্ড্রেড সিক্সটি টু হান্ড্রেড সেভেন্টি পার্সেন্ট টাকা দিয়ে দুই মাসের বাকিতে মাল বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসে করা ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট এর মধ্যে ওয়াল মার্কেটের দাম বাড়তে পারে কমতে পারে একশো ডলার পঞ্চাশ ডলার দশ ডলার কমতে পারে বাড়তে পারে দিজ আর দ্য থিংস আমরা বারবার বলেছি বাংলাদেশে একটা কমোডিটি এক্সচেঞ্জ করে দিয়ে দেন এ বি আর একটা জিনিস হচ্ছে উই আর মিস আন্ডারস্টুড ইন দ্য সোসাইটি আমাদেরও উচিত আমরা যারা এই লাইনে ব্যবসা করি খাই কমোডিটি লাইন ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসা করি খাই সমাজকে একটু জানানো রেগুলার প্রেস কনফারেন্স করতে পারে বিসিসিআই ভাইকে বলবো ইম্পোর্টেড যেহেতু উনি এখন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান আমরাও সাহায্য করবো আমাদের সমিতি থেকে লেস ডু দ্যাট লেস নেশন নোজ যে আমার ইম্পোর্ট কস্ট কত আমি কত রেটে বিক্রি করছি হাউ উই ডু দ্যাট অ্যান্ড এগুলো জিনিস একটাই মাত্র সম্ভব হবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যদি পলিটিক্যাল লিডারশিপ ইনভলভ হয় আমরা এই দেশটাকে পলিটিক্যাল লিডাররা চালাক সেটা আমরা চাই এটা ব্যবসায়ী থেকে আসুক আর ল ডিপার্টমেন্ট থেকে আসুক ওটারে বলে বা অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আসুক ঘটনাটা কি যে আমরা মনে করি আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনি যে কথা বললেন যে একশো সিক্সটি টু পারসেন্ট ব্যবসায়ী কিন্তু আপনি জিনিসটা বলেন আমেরিকার কথা বলেন ইংল্যান্ডের কথা বলেন হোদ ইন্ডিয়ার কথা বলেন আচ্ছা এবার পলিটিক্যাল লিডার কি কোনো ই নাই প্রফেশন নাই কিছু তো প্রফেশন তাকে লিখতে লাগবে ওরা কি বলবে যে আমার কোনো প্রফেশন নাই নো প্রফেশন পৃথিবীতে পলিটিক্স করে এই যুগের প্রফেশনালসরা স্পেশালি লয়াররা আপনি যদি ফার্স্ট কংগ্রেসের নাম্বার দেখেন আমেরিকায় অর ইভেন কমন্সের লোক সংখ্যা যারা কা ওদের দেশে পলিটিক্যাল লিডারদের ইভেন রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট আছে আমি নিজে মনে করি পলিটিক্যাল লিডারদের রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট দেওয়া উচিত বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারীরা যদি বেতন নিয়ে রিটায়ারমেন্টে যায় পলিটিক্যাল লিডাররা সমাজকে সাহায্য করলে তারা কিন্তু যাবে না সেটা শুধু এমপি ছাপলে না ইভেন আমাদের দেশের লোয়ার এতে কি না ভাই টায়ারে যারা আছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে মাননীয় মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট থাকা উচিত বাংলাদেশে সরকারি আমলারা এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রিটায়ার করলে কোনো কিছু টাকা পাবে না বাট উনি তো মার্শাল্লাহ ফোর টাইমস দিস টাইম ইন ফাইভ টাইমস হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তো উনি রিটায়ার করার পর কি ওনার টাকার দরকার নাই তো আমি যে জিনিসটার কথা মনে করি এই সরকার আমলা নির্ভর না হয়ে পলিটিক্যাল লিডারশিপের হবে পলিটিক্যাল লিডারশিপের একটা সুবিধা আছে 
পলিটিক্যাল লিডারশিপে এখন কিন্তু সবথেকে চায় তার এলাকায় কর্মসংস্থান করার জন্য আমরা যখন এমপি মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করি প্রথমে বলে ভাই আপনি এই ব্যবসাটা আমার এলাকায় করেন আমার দশ হাজার লোকের চাকরি দিয়ে দেন বিকজ দেন ও যে পরে ভোটের সময় এই লোকগুলি তাকে সাহায্য করবে গ্রামেচের লোকের এখন অনেকে পত্রিকা দিয়েছে পনেরো জন ব্যবসা করছে আমি এই খসরু ভাইয়ের কথা বলি ওয়ান অব দ্য রিজন যে ওই জায়গায় পঁয়ত্রিশটা গার্মেন্টস আছে আর গার্মেন্টসের ব্যবসা কর্মচারীরা তাদেরকে ভোট দিয়েছে তো একটা জিনিস ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ব্যবসায়ী উনি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার কয়েকদিন আগে আমেরিকার যে প্রেসিডেন্ট ছিল সে ব্যবসায়ী পৃথিবীতে অধিকাংশ দেশে এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীরা আসতেছে ওয়ান অব দ্য রিজন তাদের পারফরমেন্স ইজ মাচ বেটার দ্যান মেনি আদার জি নিশ্চয়ই যে আমরা আপনার বক্তব্য বুঝতে পেরেছি আমি আমি একটু যেতে চাচ্ছি জনাব এম কে আলম আপনার কাছে জানতে চাই শেষ প্রশ্ন নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে আপনারা এখন সন্তুষ্ট কিনা আপনাকে একটু আনমিউট করতে হবে জনাব এম কে আলম হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি আপনাকে একটু জিনিস বলি চট্টগ্রাম বন্দরে একটা সময় যে কন্টেনার জট ছিল জাহাজ জট ছিল এখন কিছুটা কম আপনি জানেন তুলনামূলকভাবে এই জলার সংকটের কারণে ইম্পোর্টটা অনেক কম আমি এমনও জানি অনেক সিএনএফ জমজমাট চির সিএনএফ তারা অফিস বন্ধ করে দিয়েছে কারণ কি তাদের ইম্পোর্ট হলেই তো তাদের ডকুমেন্ট পাবে ডকুমেন্টটা তারা সিএনএফ এ দিয়ে কাজ করবে আপনি একটু খবর নিয়ে দেখেন যে এখানে কয়েকটা বিষয় আছে ইম্পোর্টের মধ্যে ডিউটি একটা ফ্যাক্ট আমার সহালোচক একটা জিনিস বললেন ডিউটি একটা ফ্যাক্ট কেন আমার কথা হচ্ছে আমাদের দেশে যে প্রোডাক্টটা উৎপন্ন হচ্ছে এটা আমার ইম্পোর্ট করার দরকার নাই আর যেটা আমার এখানে প্রোডাকশান হচ্ছে না যেটা আমরা র মেটেরিয়াল বেসড প্রোডাকশান হচ্ছে না এটা ডিউটি অনেক অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়ে রেখেছে কেন বাড়িয়ে রেখেছে আমি জানি না এটা কার সারতে বাড়িয়ে রেখেছে যেমন ধরুন আমার একটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা আছে প্রস্তাবনাটা হচ্ছে এরকম ইম্পোর্টের জায়গায় আপনি যদি যেই প্রোডাক্টগুলা বাইরের থেকে ইম্পোর্ট করে বন্ডের আওতায় তার মানে কি আমাদের দেশে এই প্রোডাক্টটা নাই দেখেই আমরা বাইরের থেকে ইম্পোর্ট করছি ওইটার ক্ষেত্রে আমাদের ইম্পোর্ট ডিউটি হচ্ছে জিরো পার্সেন্ট এখানে সিডি আর ডি তারপরে এআইটি বিএটি কিছুই নাই জিরো মানি জিরো ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেহেতু এটা নাই আমাদের দেশে নাই দেখে আমরা ইম্পোর্ট করছি এটা কমার্শিয়ালি যে মালটা আনবে ওইটার সিডিটা জিরো হওয়া উচিত তাহলে জিরো হলে যারা কমার্শিয়ালি বাংলাদেশের ইউজ করবে তাদের পড়বে গিয়ে বিশ পার্সেন্ট ডিউটি আর যারা এক্সপোর্ট করবে তাদের পড়বে হচ্ছে জিরো পার্সেন্ট ডিউটি তাহলে একটা তারতম্য হয় বাসমান হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখেন বন্ডের আওতায় আনতেছে জিরো পার্সেন্ট এটা কমার্শিয়ালি আনলে সিক্সটি পার্সেন্ট ডিউটি তাহলে মধ্যখান দিয়ে যে জিনিসটা হচ্ছে ওই যারা বন্ডে আছে তারা মালটা এনে খোলা বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে কারণ অনেক বিশাল তো তারতম্য বিশ পার্সেন্ট ডিউটি বেনি যদি এখানে ডিফারেন্স থাকে তাহলে কিন্তু কেউ বন্ডের মধ্যে মিস ইউজটা হবে না এটা আমার একটা প্রস্তাবনা সরকারের কাছে এদিকে নজর দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এটা ছাড়াও বাং এই চট্টগ্রাম বন্দরের এখন যে স্বাভাবিক গতি এবং সুন্দরভাবে যেভাবে চলছে আমি মনে করি আমাদের আরও শুধু বাংলাদেশ ইম্পোর্টের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ইউজ হচ্ছে আমাদের যদি কক্সবাজারের যে ইয়াটা ডিপ সি পোর্টটা মাতারবাড়ির ডিপ সি পোর্টটা যদি চালু হয় তখন আমরা আসলে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের মতো আমরা কিন্তু এটাকে গেটওয়ে হিসেবে আমাদের এখানে অন্য অন্য দেশে কন্টেনারটা ইয়ে করার জন্য আমরা মাদার বেসেল এখানে ইয়ে করতে পারবে নোঙ্গর করতে পারবে এবং এটার থেকে আমাদের দেশের অনেক ইনকাম হবে এটা আমার বিশ্বাস এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই লক্ষ্যে ভিশনারি লিডার ভীষণ ওইভাবে করে দেখেন কন্ডফুলের নদীর দিয়ে ট্যানেল করেছে বে টার্মিনাল করেছে এবং আপনার মাতার বাড়ি পর্যন্ত কিন্তু একটা সমুদ্রের পাশ দিয়ে এটাকে একটা বিশাল একটা রাস্তা করেছে কেন করেছে এগুলা সব কিছু করেছে ফিউচার চিন্তা করে পনেরো বিশ বছর পরে কেউ দুই হাজার একচল্লিশ সালে প্রধানমন্ত্রীর যে ভিশন উন্নত দেশ হবে এই উন্নত দেশের চিন্তা ভাবনা করেই থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরি করছে নিশ্চয়ই এবারও এবারও আমরা চাই যে সেই ভিশনকে সামনে রেখেই কাজ করা হবে এবং আমাদের দেশ আরও এগিয়ে যাবে আমরা আর সময় দিতে পারছি না আপনাদেরকে আমাদের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ যুক্ত থাকবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকা তারা যে পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন